Bu soruda aşağıdaki vektörlerin hangisinin x bileşeni a vektörünün x bileşeni ile aynıdır diye sorulmuş ve bu tanıma uyan tüm vektörleri seçmemiz istenmiş. Tabi buradaki a vektörü ve özellikle bu vektörün x bileşeni ile ilgileniyoruz. O halde öncelikle bu vektörün x bileşenini bulalım. x değeri eksi 2 olan bu nokta ile başlayıp x eşittir eksi 5 noktasına kadar ilerlediğimizde x'teki değişim başka bir deyişle x bileşeni eksi 2'den eksi 5'e 3 birim azalır. Evet, x'teki değişim eksi 3'e eşit. Ve az önce de söylediğim gibi bu aynı zamanda a vektörünün x bileşeni. Hemen yazıyorum. a vektörü eşittir. x bileşeni eksi 3'tü. y bileşeni ile ilgilenmiyor olsak da grafik üzerinde y'nin 1 birim arttığını görebiliyoruz. Eksi 3 virgül 1. İşte a vektörü. Şimdi x bileşenine odaklanalım ve grafikteki diğer vektörlerin hangilerinin x bileşeninin eksi 3 olduğunu bulalım. x bileşeninin eksi 3 olması demek, tekrar ediyorum, vektörün başlangıç noktasından bitiş noktasına geldiğimizde, x'teki değişimin eksi 3 olması demektir. b vektörü ile başlayalım. Buradan başlıyoruz. Bu noktada x'in değeri 3, bitiş noktasının x değerine gelmek için de sola doğru 3 birim ilerledik. Evet, işte bu yüzden b vektörünün x bileşeni de aynı şekilde eksi 3. Hemen not alalım. b vektörü eksi 3 virgül bir şey olacak. Evet, b vektörünü seçelim. Sıra c vektöründe. c vektörü x eşittir eksi 4'te başlıyor, bitiş noktasındaki x değeri ise eksi 1. Bu durumda x'teki değişim yani c vektörünün x bileşeni bu olacak. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü grafiğe bakıp da c'nin x bileşeninin uzunluğu da 3'tür diye düşünebilirsiniz ama bileşenin yönüne dikkat edin. Sola doğru değil, sağa doğru 3 birim ilerliyoruz. Bunun için c vektörünün x bileşeni, yani x'teki değişim, artı 3. O zaman c vektörünü 3 virgül bir şey olarak ifade ederiz. Son olarak bir de d vektörüne bakalım. d vektörü burada başlıyor. x değeri eksi 6. Eksi 6'dan eksi 9'a gidiyoruz. Yani burada da x'teki değişim eksi 3. Evet, o zaman d vektörünün x bileşeni de eksi 3'müş. d eşittir eksi 3 virgül y bileşeni. Bu vektörlerin y bileşenlerini yazmadım çünkü soruyu çözmek için y bileşenlerine ihtiyacımız yok. d vektörünün x bileşeni eksi 3 olduğu için bunu da seçtik. Bu kadar.